No mercado que só compramos Toyotas, 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 Toyotas. Trago-vos aqui um carro para vocês pensarem fora da caixa. Um carro bom, um carro bem exclusivo, bem dinâmico, bem confortável e até de certa forma bem rápido. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambique no YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos deste lado. Neste episódio trago-vos o guia de compra do Mazda Atenta da segunda geração, ok? Na sua versão Fastback, ok? Ela combina um hatchback com um sedã. Eu acho que é a melhor configuração dos Mazda, ok? Ele tem a versão sedã, só que é um pouco mais difícil de encontrar, mas a Fastback eu acredito que seja até mais interessante. É um cara assim um pouco mais dinâmico, ok? Vista esse cara de frente ele é um legítimo Mazda da época, cheio de vincos, é um carro agressivo, é um carro cheio de recortes, é um carro que mostra mesmo ser um carro mau. Temos o um conjunto óptico ali bem longo que invade bastante a lateral do carro, temos luzes auxiliares lá embaixo para uma iluminação excelente a ah, que visto ele de frente é um carro muito mas muito imponente mesmo visto ele de lado que se destacam ali são as belíssimas jantes que vão conseguir tanto 17 ou 18 polegadas eu já vos aconselho a partir logo para a versão com 18 polegadas as jantes são muito mas muito bonitas mesmo já nem precisa colocar mais outras jantes a aftermarket ali elas já são muito mas muito exclusivas mesmo este carro visto de lado é mesmo um carro grande é um carro imponente com cerca de 4.7 metros de comprimento então é um carro que destaca-se bem mesmo na multidão é um carro muito grande e bem baixo mesmo um carro esportivo por trás temos ali as belíssimas lanternas ou os tops traseiros assim com lentes assim mais translúcidas que é típico mais da isso que é mais também são bem grandes são bem chamativas tem luz de posição em LED que dá se um charme a parte conforme eu vos falei ele é um fastback então a porta do porta malas já abre justamente com o vidro traseiro então aquilo dá uma sensação de espaço muito grande então tem muitas muito espaço ali para carregar bagagens ok visto de qualquer lado este cara é um carro bonito é um carro muito bem construído temos ali ponteira dupla de escape então mostra mesmo que é um carro mau ok o que é que nós temos por dentro? Por dentro nós temos muito espaço, ok? Este carro tem uma plataforma para motores montados na transversal, então quer dizer que há muito espaço. O entre eixos é totalmente aproveitado mesmo para ficar pessoas, não tem nenhuma parte mecânica que vai invadir o entre eixos deste carro. Então podem entrar ali cinco pessoas com muito conforto, todos eles têm apoio de cabeça, cintura de três pontos, agora a Jesofix lá atrás, ok? Airbag do frontal, duplo lateral e duplo de cortina, é um carro bem seguro. Sistema de navegação por satélite com câmera dire, ar do digital de duas zonas, direção assistida, controle de cruzeiro automático, que temos comandos de sono, volante, janelas, espelhos elétricos também, ok? Temos banco de motorista elétrico, mas opcionalmente podemos encontrar também com banco de passageiro também elétrico, isso dá um charme à parte. Temos luz ambiente espalhado por do carro, então deixa o carro assim muito bonito de noite quando aquelas luzes ficam ali acesas, ok? É um carro muito, mas muito inteligente. Espelho interno fotocômico, isto é opcional, então podem conseguir opcionalmente. Computador de bordo ali até que completo, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia com tanque. Partida por botão, tem chave por presença, isto é uma outra coisa que eu acho uma parte. Bancos dianteiros aquecidos opcionalmente, sistema i stop ele vai desligar. Em pequenas paragens, quando temos o pé do freio, ele volta a ligar o motor automaticamente para tentar dar consumos até que razoáveis de combustível. Mecânica, temos ali o bloco 2.5, 4 cilindros, 16 válvulas de 170 cavalos para 226 Nm de, de torque acoplado a uma caixa automática de 5 velocidades, ok? Tração dianteira, suspensões independentes à frente e atrás, freios a discos à frente e atrás, ABS com IBD, controles de tração e de estabilidade também, antifreeze, água deste lado, danura de dor, ok? Óleo do motor 5W30, ok? Injeção multiponto, então não tem injeção direta com uma versão 2.0, a versão 2.0 tem injeção direta, o mesmo motor que vem lá nos Biantas, vem lá nos Excel Sport, temos também opções deste carro com aquele mesmo motor, então ali é injeção direta, então tem alguns cuidados a mais que vocês vão precisar ter com o carro. Consumo na cidade de 7 km litro, na estrada 12 e meio, que é um carro um pouco gastão na cidade, principalmente ele pesa a cerca de uma tonelada e meia, não tem para 
onde fugir. Manutenção. É um mais da peças existem, só que estão um bocado mais caras. É um carro de luxo, então é natural que as peças estejam assim um bocado mais caras. Preços de um polidro como este de 500 a 600 mil metros, o que é pedido por um carro como este aqui, ok? Já havia unidades a 480, mas não estava assim com muita qualidade. Já leve um já totalmente recheado, pode encontrar com teto de abrir aqui em cima, então isso dá um charme a parte a este modelo, ok? Este carro não é visado, então podem comprar sem medo, não terão risco algum de serem roubados um carro deste. É um carro mesmo imponente, luz automática as limpadoras do para-brisa também automático então é um carro que tem tudo que a gente precisa é um carro super mas super tecnológico mesmo é uma alternativa para quem quer fugir das mesmas coisas ok estamos juntos família aquele abraço